qué tal amigos, bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y hoy ha llegado la gran final de Pokémon Global Exhibition, después de un largo recorrido hemos llegado a la última de las partidas, Pokémon Global Exhibition llega a su final después de la final que tuvimos con Leonard y Wonsiok. Hoy se repite precisamente estos rivales. Recordemos que la forma en la que funciona Wonsiok perdió una de sus vidas. Por, de, por eso se fue al lado a la llave de los perdedores. Por lo tanto tiene una L entre paréntesis. Y Leonardo no ha perdido todavía su vida. Así que... Vamos a tener aquí esta gran partida Vemos a Vinazor junto con Groudon Mientras que Wonsok sacó a su Charizard junto con Regieleki Esto fue algo que Wonsok usó en el combate anterior Sin embargo Leonardo ahora está cambiando drásticamente aquí la jugada Vamos a ver ¿Qué es lo que estarán haciendo? Lamentablemente para Wonsok no pudo ganar la final Lo cual le costó Y ahora vamos a ver si podría estar tomando aquí alguna revancha. Vemos que está saliendo el Incineroar para poder intimidar entonces aquí al Groudon. Y esto está un poco peligroso evidentemente para el Vinazor. Sin embargo el Vinazor tiene la ventaja también en que podría llegar a tener pues algún movimiento que pueda hacer un buen daño como el Earth Power, el Weather Ball, lo cual definitivamente es algo que le ayudaría a Leonardo y bajo el sol con la clorofila, Vinazor es más rápido que todos los que están ahorita en el campo. Vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar. Vinazor se avienta el somnífero que va a estar durmiendo aquí al mismo... Incineroar, no apuntando para el Charizard, se viene... Un G-Max Wildfire que va a estar golpeándolo, dejándolo en el punto del Focus Ash. Y con esto, gracias a las llamaradas, entonces va a estar tumbando al mismo Vinafor. Vemos aquí Grodon golpeando con todo. Le hizo demasiado. ¡Brotocolpo! Aquí está el Brotocolpo de Leonardo. Demasiado daño para estar intimidado. Eso viene, obviamente es súper eficaz por 4 ante el Charizard. Pero en forma G-Max... Y estando intimidado fue demasiado esto Un gran, gran, bruto colpo que se avienta Leonardo Que definitivamente es algo que le ayuda Ahora el Incineroar está dormidito No puede hacer retroceder aquí a absolutamente nadie Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar Rey LX sabemos, podría tumbar fácilmente a los dos Pokémon Muy probablemente aquí no tenga necesidad Leonardo ni siquiera de hacer la forma Dynamax todavía Ya que con la vida que le queda al Charizard Podría estar haciendo un Electro Web Y con eso llegar a tumbarlo Vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar Está muy bien posicionado aquí Leonardo Muy bien posicionado Ya que el Charizard podría estar cayendo Y el Incineroar está dormido Así que fácilmente con esto Leonardo puede hacer todavía mucho Vemos aquí que el Incineroar está dormido Vemos el golpe que se va a estar tumbando Entonces aquí al Charizard Me pareció que este es un Thunderbolt Adiós a la forma G-Max De parte de Wonsiok Y con esto ya ha perdido a uno de sus Pokémon Groudon usando el Dance Espada Con más uno entonces de ataque Quitándose esa intimidación Y ahorita podrá entonces hacer un buen daño Todavía está en la parte de atrás el Rey LX que definitivamente a Groudon no le podrá hacer nada. Groudon puede hacer un buen daño a Rey LX o a Incineroar, pero vamos a ver cuál es el último de los Pokémon de Wonsiok. En este caso es el Venusaur. Wonsiok decide no meter al Sacian, por ejemplo, que sabemos que tiene gracias a partidas anteriores. Vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder. Groudon la verdad es que tiene muy buena ventaja aquí por el tipo, ya que puede hacer un muy buen daño. Sin embargo, sabemos también que gracias al Sol, ese Venusaur podría dañar muy bien al Groudon. Veamos entonces qué es lo que va a suceder. Ya podría estar despertando también el Incineroar. Veamos si este será el caso o no. Pero podría ser peligroso también llegar a regresarlo. Vemos aquí que el Groudon de hecho se va a estar protegiendo. Ok. 
se va a proteger, vemos un electroweb que va a estar golpeando a, a ambos, muy seguramente esperando aquí que ese Vinazor pueda reducir la velocidad para que entonces en el siguiente turno Grodon pueda ser más rápido, vemos aquí que se intentaba un golpe para Grodon lo cual no funciona y el Incineroar sigue todavía soñando con ganar, esto todavía no ha sucedido, vamos a ver el sol sigue en pie me parece no ha sido este todavía el último turno efectivamente el, el, el sol sigue en marcha vamos a ver entonces aquí aparentemente podría estar saliendo el Charizard aunque el Grodon también podría hacer un buen daño Lamentablemente aquí el cambio de parte de Leonardo hará que el Grodon pierda el busteo del ataque, pero puede ser que totalmente valga la pena. Vemos aquí cómo Leonardo decide ganar, decide guardar al Grodon, ya que el Rey Elki que tiene Wonsok no le haría absolutamente nada. Vemos otro Electroweb que va a hacer otra vez un buen dañito reduciendo la velocidad. Y ya aunque esté el sol, ese Vinazor ya no podrá estar alcanzando a los Pokémon del lado de Leonardo gracias al menos 2 en velocidad que tiene. Veamos aquí, se viene un Frenzy Plant que va a estar golpeando para Charizard muy bien por parte de Leonardo ya que esto no le hará absolutamente nada. Y el Incineroar que lamentablemente todavía no se despierta. El Incineroar está más que dormido, se toma tres turnos de sueño y con esto entonces aquí podría ya llegar también a posicionarse. Yo creo que Rey Eleki podría estar golpeando con todo para el lado de Incineroar y ese Charizard también fácilmente podría estar golpeando para el lado de Vinazor que a pesar que esté el sol gracias a la reducción de velocidad no podrá entonces superar aquí al Charizard. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Cómo es que va a estar decidiendo atacar y aunque esté el Rey L aquí en la parte de atrás y este ponga bastante presión para el Charizard de Leonardo, lamentablemente esto podría no llegarle a funcionar todavía. Veamos entonces qué es lo que va a pasar y ha retirado, Wonsok se ha retirado. Sabía muy bien que ya no tenía forma de ganar y Wonsef decide retirarse. Lamentable esto, a pesar de que el Vinazor de parte de Leonardo no pudo hacer absolutamente nada, pues aún así el bruto colpo para el Charizard y perdiendo tempranamente el G-Max le costó la partida. Vamos a ver aquí si Wonsef puede llegar a retomar. Vemos un cambio, Vinazor con Rey Eleki, mientras que Leonardo mete también a Vinazor, pero junto con Groudon. Es un buen cambio aquí, sin embargo tenemos varias formas en las que esto puede llegar a suceder En donde el Rodon evidentemente pone presión para ese Rey Eliki pudiendo, pudiendo llegar a tumbarlo Pero al mismo tiempo el Vinazor por parte de Wonsiok podría hacer muy buen daño también para el lado de ese Grodon Sin embargo el Vinazor de Leonardo tiene también Weather Ball Lo cual puede tumbar al Vinazor de parte de Wonsiok Así que aquí estamos en un acorralamiento entre todos los Pokémon Prácticamente Regeliki quizás sea el que menos daño puede hacer Pero bien puede llegar a recibirlo Vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder Leonardo pensando quizá aquí en llegar a cambiar Ambos Vinazor también viéndose beneficiados por el sol que está colocando el mismo Grodon y vemos un cambio en donde aquí va a salir entonces el Charizard vemos la forma Dynamax ok aquí vemos la forma Dynamax en donde el Vinazor será entonces quien esté haciendo pues el, el daño principalmente Leonardo ha optado por usar a su Vinazor G-Max que no lo habíamos estado viendo anteriormente veamos si en esta ocasión este Vinazor será quien le dé la partida una protección por el lado del Rey y el aquí se viene aquí entonces un un Max Quake que va a estar golpeando para el Rey L aquí, haciéndole buen daño, pero principalmente también algo ventajoso es que se va a subir la defensa especial del lado de los Pokémon de Leonardo. Así que eso también es algo importante para que los Pokémon de Leonardo puedan aguantar bien. Vemos aquí un golpe 
que es súper eficaz gracias a este Weather Ball haciéndolo para el Vinazor. Pero gracias a que el Vinazor subió su defensa especial, con esto entonces se lo pueden llegar a tumbar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar si Wonso que estará decidiendo también hacer al Vinazor como G-Max podría ser una opción. Sin embargo, también puede estar algo peligroso si es que recibe algún golpe por parte de ese Charizard que evidentemente con el Blastborn y bajo el sol con vida esfera, incluso en forma G-Max, el Vinazor no tiene muy buenas posibilidades de llegar a aguantar. Veamos si Rey Eleki decide también hacer algún Bolt Switch, algún Thunderbolt para el lado de Charizard. Podría ser quizá una opción. Sin embargo, siempre está en pie que Leonardo pudiera proteger con ese Charizard y que esto lo piense precisamente Leonardo. Digo, Wonsiok. Vemos una forma G-Max aquí. Vemos una forma G-Max. Probablemente pueda llegar a ser el Vinazor. Efectivamente, ambos Vinazor son los que se están haciendo forma G-Max aquí. Se ha cambiado totalmente el estilo de juego en donde anteriormente por lo general los Charizard eran quienes estaban decidiendo hacerse G-Max. Vemos aquí el G-Max Vinelash golpeando entonces para el Rey Eleki que lamentablemente ya no va a poder aguantar. Va a colocar aquí también las lianas en el lado de Wonsio y con esto podría llegar a caer. Vemos aquí un Max lo cual va a estar golpeando para el Charizard Lamentablemente no le hace tanto daño Se sube su ataque especial Pero vemos aquí el golpe que Muy apenitas logró sobrevivir Muy, muy, muy apenitas Ese Vinazor sobrevive Demasiado daño gracias a este golpe Y bien lo dije Esto es debido al Vida Esfera Y es debido al Sol Es un movimiento súper eficaz Y ese Vinazor no lo puede aguantar muy bien Prefirió Wonsiok subir su ataque especial a hacer un poco más de daño Vemos un Sableye que no había salido frente a Leonardo Y esto también pudiese cambiar el rumbo de la partida Vamos a ver si efectivamente este es el caso Podríamos estar viendo por el lado de ese Sableye algún, algún Quash para que el Pokémon del lado de Leonardo mueva hasta el final pero no puede hacer tampoco mucho daño Efectivamente le están haciendo aquí un movimiento Para que ese Vinazor no mueva tanto Vemos un G-Max Vinelash Que lo va a estar golpeando para el Charizard Y lamentablemente con esto El Charizard va a llegar a caer A pesar de su resistencia por 4 Ya no puede soportar el G-Max Vinelash Y con esto pues bueno Ha caído ya Último turno de G-Max de Leonardo Se viene un Max Quake Con eso se van a tomar entonces Al mismo Vinazor y con esto se posiciona bastante bien Ambos ya terminan aquí con su forma G-Max Sin embargo, además de terminar con la G-Max Wonsiok pierde a su Vinazor Lo cual definitivamente es algo que le costará Los latigazos haciendo un poco de daño también Para el lado de Sableye Todavía tiene a Groudon y Rey L aquí ¿Cuál será quizá la mejor opción? Y principalmente pensar ¿Cuál será el último Pokémon de Wonsiok? Los conoce muy bien Leonardo, pero Sableye no lo había sacado anteriormente. Quizá podríamos estar viendo aquí al Sacian o veamos cuál será la opción. Es un Charizard. Es Charizard el que va a estar golpeando. Esto puede llegar a ser un buen daño. El Vinazor, a pesar de tener el busteo en la defensa especial, podría llegar a caer ahorita que todavía está el Sol. Sin embargo, esto no es del todo seguro todavía. Vamos a ver, podría estar también un poco seguro este Vinazor pensando en que puede atacar sin ningún problema al lado de, de Sableye. Y si Charizard ataca entonces al Vinazor, el Groudon con un Rock Slide podría estar haciendo muchísimo daño para ese Charizard. Así que el Charizard debe de pensar muy bien si quiere o no tumbarse al Vinazor a costo de recibir un buen rocazo. Vemos aquí que se ha evitado el golpe, se ha fallado, lamentablemente vemos un Weather Ball. Vemos un Weather Ball, se viene un Hurricane que va a estar golpeando para el lado de Vinazor y con esto se lo va a tumbar. 
Ok, con eso se lo está tumbando Entonces se viene Grodon con ese Rock Slide Va a estar golpeando también, haciéndole muchísimo daño Y adiós para el Charizard Y solamente queda de pie Sableye Ya tiene todo un pie en la victoria de Leonardo Y lamentablemente aquí el Sableye ya no va a poder hacer absolutamente nada Con estos latigazos Ha caído entonces el Sableye Y tenemos un campeón Leonardo ha ganado Muchas felicidades por fin a Leonardo Después de las participaciones que ha tenido anteriormente en la Players Cup La Pokémon Global Exhibition por fin es suya Muchísimas gracias Leonardo Excelente, excelente jugador Y muy buenas partidas que nos han proporcionado a lo largo de este torneo de igual forma, pues agradecerles a todos ustedes por la elección de ver la Pokémon Global Exhibition conmigo Y yo los espero para las siguientes narraciones y el siguiente torneo para que lo puedan ver en el canal Muchísimas gracias, espero que tengan excelente tarde y hasta luego